polizio, quindi anche qui è prendere bene spazio così e prendere il massimo, massimo distanza tra persone anche questo spazio stretto. Tutte queste sono uh, diciamo una parte mai della uh, matematica. E ora uh, pratica questa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, Pratica solo che uh, mantenendo orizzontale è meno 5, più 5 e il movimento deve essere stabile e veloce per fare questo e senza muovere di senza muovere di questo si chiama coordinazione meno 5 questa è la domanda questi sono due no questi sono più due fino a più uh, 8 meno 5 questi sono 0 meno più Capisce? Me meno vuol dire più, questo basta. Sì, questo è meno 5. E più, più, più 5. No, questo è più 2. <ride> <ride> Prova questo. E prova a fare veloce, velocemente. Sente coordinazione del mostro. E anche... Questa cosa bisogna praticare solo, non basta praticare dozio. Quindi è una buona occasione di praticare solo questa cosa. E questo serve molto per il manimento di bocche. Quindi qui tutte le mani sono uh, toccate a bocche e qui, qui c'è spazio. Questo è importante. Qui tutte le mani tocca, qui c'è spazio. Quindi vedete questa, si riparte questa coordinazione, eh? si riparte la mano e il movimento del bocchè. E questo per fare che cominciare il movimento del bocchè con mano. Perché la nostra testa comincia il movimento con spazio. E si fa così eh, lento e eh, non ha coordinazione. Quindi vedo sempre questa mano, non gomito, ma mano. Quindi cerca di fare solo mano. No? Con, con mano, bocca comincia a muovere e poi seguire con eh, ginocchio. Questa va. Okay? Quindi mano, ginocchio, ginocchio. Ma, mano, ginocchio, ginocchio, no, no, ginocchio, e ginocchio, ma, mano, ginocchio, ginocchio, ma. Okay. 
今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今で、ora、questa mai in vita quotidiana che chiama rispetto. で、ora、cosa ha cambiato? Io dico, quando io vedo il cinema italiano da cento anni fa, 1920, la gente prende distanza. で、ora il cinema italiano che io vedo, la gente sono molto vicino. E io penso che questa corrisponde anche a mancanza di rispetto. Cento anni fa in Europa il rispetto è stato importante. Ora nessuno ha il rispetto. E questa è una cosa che facciamo quando stranieri vengono in Giappone, e loro dicono che in Giappone c'è il rispetto. Ma anche in Europa cento anni fa voi avete il rispetto. Solo ora ha perso. Ma perché in Europa ha perso il rispetto? Io posso scrivere, ma è troppo lungo, quindi voglio sapere un po' fastidio. C'è un motivo perché l'Europa ha preso rispetto. Ora, questa cosa che è importante, è che l'Europa ha preso rispetto. E ora, anche la media parla solo di democrazia e libertà. Quando i politici parlano, democrazia e libertà, per questo. E queste sono perché il mondo ha perso rispetto. Perché democrazia e libertà senza rispetto serve a niente. Rispetto è più fondamentale che democrazia e libertà. E questo è un problema fondamentale di tutto il mondo. Tutte queste media e politiche fanno solo democrazia e libertà e fanno lavaggio del cervello. Ora la gente comincia a credere che basta avere democrazia e libertà, tutto va bene. Ma non è così. E più importante è il rispetto. Quando non c'è rispetto, niente funziona. Quando non c'è rispetto, democrazia e libertà, democrazia diventa dittatura e libertà diventa caos. Questa. E questa sta facendo. E democrazia diventa dittatura. E libertà diventa questa caos. terrorismo e tutto questo e quando le gente non rispettano allora chiaramente il terrorismo arriva e le gente non rispetta il governo non rispetta il mondo non rispetta il popolo allora cosa arriva? mafioso il terrorismo arriva è normalissimo questo quindi il più importante sono rispetto queste sono cose che il mondo manca e questo rispetto significa anche distanza e c'è distanza di rispettare e tutte queste sono come capire come l'Europa è cambiata negli ultimi cento anni ma anche in Giappone è cambiato non solo l'Europa anche in Giappone il giapponese rispetta meno che cento anni fa e questa anche distanza è diminuita ma in Giappone è ancora un poco tradizione grazie a tutte le culture di arte marziale e tutto questo c'è ancora un poco ma l'Europa ha quasi perso completamente quindi ora con confinamento obbligatorio mantenere distanza buona occasione per pensare che è il rapporto distanza fisica distanza psicologica e che è il rapporto con rispetto e come il società deve funzionare come il mondo funzionale. E tutto questo possiamo lavorare ora in questo periodo. E, ma ora ritorniamo all'arte marcia. Quindi ora qui, quindi questa vuol dire che uh, io voglio uccidere questa persona, quindi andare là e uccidere. Okay? Quindi uh, prima mi sono capace di farci qui, quindi lui fa niente. Eh? Muore. <ride> E così fate sicuro di questa distanza. E così andiamo. Andiamo. La prima prova. Lui fa niente, no? Ok. 
Tanto io faccio questo, che io ho fermato dai cazzi, non... Vai che no? Vai che no? Proprio tagliato, ma fermato, perché io rispetto per te. Questa è una, una maniera di rispettare quando pratica la cioè non fa male danno, non, non deve fare male a altre persone. Quindi io si fermo. Eh? Qui non fa male. No? Quindi questa mai è veramente tagliata. Che, ma non vuole fare male, quindi ferma prima dietro. Quindi eh, prima idea di rispetto non fa male, che, ma ora non, eh, in, in eh, altre parti non fa male fisicamente, ma chiaramente in vita quotidiana non deve fare male anche psicologicamente. È come il mondo ora, che cento anni fa, che anche in Europa la gente ha cercato di non fa male psicologicamente. E ora io ho sentito con il media inter internet che molta gente fa male psicologicamente e che i giovani anche suicida perché arriva troppo male psicologico quindi questa è una, una dimostrazione di mancanza di rispetto base di rispetto non fa male quindi quando praticate marciare non deve fare male fisicamente che chiaramente non fa male fisicamente in vita quotidiana non deve fare male psicologicamente 